அதனாவது என் தேவனுக்கு நான் நன்றி படையில் செலுத்த நான் கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் வாக்குதத்தம் கொடுக்கிறவர் வாக்கு மாறானவர் வாக்குதத்தம் கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த வாக்குதத்தத்தை நிறைவேற்றுவார் சில சமயங்களில் அந்த வாக்குதத்தங்கள் தாமதிக்கலாம் ஆனால் வேறு சொல்லுங்கள் தாமதித்தான் மறுக்கா காத்திரு அது தாமதிப்பது இல்லை ஏன் தாமதிக்கப்படுகிறது தாமதிக்கிறதுக்கு காரணம் ஒன்று இஸ்ரோவில் ஜனங்கள் முறுமுறுத்தார்கள் ஒரு பார்வை இன்னொரு பார்வை இஸ்ரோவில் ஜனங்கள் எதை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நினைத்தாரோ அந்த காணான் ஒரு முற்காடாக இருந்தது அதை இமூரியர் இபூசியர் வைத்து அதை பண்படுத்தும்படியாக அந்த வாக்குதத்தம் சற்று தாமதித்தது சில சமயங்களிலே வாக்குதத்தங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உடனே நடக்கும் என்று சொல்வதை காட்டிலும் அது தாமதிப்பதனுடைய காரணங்களை புரிந்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் அந்த ஆசீர்வாதங்களை மிக விரைவில் நீங்கள் சோதரித்துக் கொள்வதற்கு அது மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் ஆகவே தேவன் அழைத்து வருகிறார் எல்லாரும் அந்த ஆசீர்வாதங்களுக்குள் போகணும் அதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தம் திட்டம் ஆனால் நம்மில் அநேகர் சில சமயங்களில் முறுமுறுத்து அந்த ஆசீர்வாதத்தை எழுந்ததை போலவோ அல்லது காத்திருந்து தேவன் அதை கொடுக்கிறார் அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக பொறுமையாய் போகிறவர்களும் அது நம்முடைய மனநிலையும் நம்முடைய அர்ப்பணிப்பையும் நம்முடைய ஈடுபாடையும் பொறுத்து தான் இருக்கிறது இந்த நாளிலே நம்முடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நமக்கு தெய்வன் கொடுக்கிற வாக்குதத்தம் வாசிக்க கேட்கலாம் யாத்ரா முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் யாத்ரா முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் அதற்கு அவர் இதோ நான் ஒரு உடன்படிக்கையை நான் பண்ணுகிறேன் எந்த சாதிகள் இடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் நான் செய்வேன் உன்னோடு கூட இருக்கிற சனங்கள் எல்லோரும் கத்தருடைய செயலை காண்பார்கள் உன்னோடு கூட நான் இருந்து நான் செய்கிற காரியங்கள் பயங்கரமாயிருக்கும் சந்தோஷமா சொல்லுங்கள தேவனுக்கு நடத்த விரும்புகிற காரியத்தை குறித்து இந்த ஆண்டுக்குரிய வாக்குதத்தை தேவன் கொடுக்கிறார் ஆண்டுக்குரிய வாக்குதத்தை எப்படி கொடுக்கிறார்னா நான் உன்னோட ஒரு உடன்படிக்கை செய்கிறேன் அவர் சொல்லுகிற காரியம் அதே நான் உன்னோட ஒரு உடன்படிக்கை செய்கிறேன் அந்த உடன்படிக்கை என்னன்னா பூமியில எங்கும் செய்யப்படாத ஒரு அதிசயத்தை நான் உன்னிடம் செய்ய போகிறேன் உலகத்தில் எங்குமே காணாத என்ன ஆச்சரியமா இருக்குது என்ன சகோதரி இந்த சிஸ்டர் என்ன பிரதர் இப்படி இருக்குது இந்த பூமி எங்கும் யார் இடத்திலும் செய்யப்படாத ஒரு அதிசயத்தை அப்படி பிள்ளைகளாக உமக்கு முன்பாக அவர் செய்ய போகிறார் அடுத்தது கத்தர் உன்னோடு இருந்து செய்கிற காரியங்கள் எப்படி இருக்குமா பயங்கரமா இருக்குமா மலை லூயா மலை லூயா கத்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்த போகிறார் கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறதை வெளிப்படுத்த போகிறார் நீங்க அவர் உங்களோடு செய்திருக்கிற உடன்படிக்கை வெளிப்படுத்த போகிறார் இந்த உலகத்தில் எங்குமே செய்யப்படாத ஒரு அதிசயத்தை விஞ்ஞானம் உயர்த்துகிற வண்ணமாக மனிதர்கள் ஆச்சரியப்படுகிற வண்ணமாக கத்தருடைய செயல்கள் இருக்க போகிறது அந்த செயல்கள் எப்படி இருக்க போகிறது பயங்கரமாக இருக்க போகிறது என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த ஆண்டு இதுதான் வாக்குதத்தம் இந்த வாக்குதத்தம் தாமதிக்கிறதோ துரிதப்படுகிறதோ அது நம்முடைய சத்தியத்தை அறிந்து நடக்கிறதை பொறுத்து அல்லது நம்முடைய விசுவாசத்தை பொறுத்து சத்தியத்துக்கு கீழ்படுகிறத பொறுத்து இதை பொறுத்து தான் இருக்கிறது ஆசீர்வாதங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிற காரியங்கள் ஆசீர்வாதம் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறோம் என்று சொன்னாலே நம்முடைய செயல்பாடுகள் இதுதான் இதை முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இதை அறிந்து கொண்டாலே போதும் ஆனால் இந்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு கொடுக்க போறாத ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் இந்த ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்வரன் ஜனங்கள் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொல்றா ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் அவர் சொல்லுவார் ஆண்டவரே உங்களுடைய கண்களில் எனக்கு கருமை கிடைத்ததானால் எங்கள் நடுவில் ஆண்டவர் எழுந்தொருள வேண்டும் எங்கள் ஜனங்கள் வணங்காக்கழுத்துள்ளவர்கள் 
தேவாதி தேவனே எங்களுக்கு இந்த ஆசீர்வாதினி கொடுக்கிறதா இருந்தார் இப்படி கண்களில் எனக்கு கிருமை கிடைத்தது என்பது உண்மையானால் எவ்வளவு பாவங்கள் கழுவப்பட்டது என்கிற நிச்சயம் இருக்கிறது என்றால் எவ்வளவு பாவம் என் அக்கிரமத்தை எல்லாம் நீ கழுவ வேண்டும் கழுவிட்டு ஏற்றுக்கொள் இந்த பாவம் கழுவாம அக்கிரம மாறாம என் சிந்தனை மாறாம தேவனுடைய செயல் பயங்கரமா என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க முடியாது இந்த பூமி எங்கும் செய்யப்படாத ஒரு அதிசயத்தை என் ஆண்டவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்ய முடியாது முதலாவது அதை புரிந்து கொள்ளணும் இது மேஜிக் ஷோ கிடையாது இது வியாபாரம் கிடையாது இது ஏதோ புரி சொல்லுகிற காரியம் அல்ல ஏதோ அவர் சொல்லிட்டார் நடக்கும் இவர் என்ன சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் அல்ல என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை அறிந்து கொள் பூமி எங்கும் செய்யப்படாத ஒரு அதிசயம் என் ஆண்டு ஒரு வாழ்க்கையிலே செய்ய வேண்டுமானால் என் ஆண்டு உன்னை வாழ்வினை செயல்படுத்த வேண்டுமானால் உடைய கண்களிலே உனக்கு முதலாவது கிருமை கிடைக்க வேண்டும் அவர் உன் நடுவில் எழுந்தருள வேண்டும் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களாய் இருக்கிற நம்முடைய வாழ்வு பாவங்கள் கழுவப்பட வேண்டும் இந்த பாவம் கழுவப்படாம எதுவுமே நடக்காது அதை அறிந்து கொண்டாலே போதும் இன்னைக்கு நாம் அதை அறிந்து கொள்வது கிடையாது ஊற்றப்பட்டாதான் நடக்கிறது <laughs> 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 செயல்பாடு <laughs> கருத்துடைய கருத்துடைய செயல்பாடு எல்லாருக்கும் நடக்கிற மாதிரி அல்ல என் தேவன் ஜீவனுள்ளவராக இருக்கிறார் அப்போ அவருடைய கிரியைகள் பயங்கரமாக தான் இருக்கணும் பயங்கரமாக தான் இருக்கணும் பயங்கரமா இருக்கணும் அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும் ஒரு மாற்றம் வேணுங்க மாற்றம் எல்லாம் எதையும் வாங்கிடலாம் அப்படி நினைக்காதீங்க பழைய வருஷத்துடைய செய்தியில் நீங்க கேட்ட வண்ணமாய் சென்ற வாழ்நாள் காலத்தில் நீங்க செய்தது போல செய்தது போதும் ஒன்று பேர் நான்காவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட வண்ணமாய் சென்ற வாழ்நாள் காலத்தில் செய்தது போதும் மூட்டை கட்டி தூக்கி எரிஞ்சிரு புது மனிதனாய் உன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணி தேவனுக்கு பிரியமாய் உன்னுடைய வாழ்வை நகர்த்து இல்லை என்று சொன்னால் தேவடி பிரசனத்தினை உணர முடியாது கத்தருடைய கருத்துடைய செயல்பாடுகள் பயங்கரமா இருக்காது எனக்கும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் அது எல்லாருக்கும் நடக்குது உனக்கு எல்லாம் எடுக்குது இல்லை எல்லாருக்கும் நடக்குது யாத்திரா முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் அதுல மூன்று நான்காவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஆனாலும் வழியிலே நான் உங்களை நிறுவனம் ஆக்காத வழிக்கு நான் உங்கள் நடுவில் செல்ல மாட்டேன் நீங்க வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் என்றார் துக்கமான வார்த்தைகளை ஜனங்கள் கேட்டபொழுது ஒருவரும் தங்களுடைய ஆபரணங்களை ஆபரணங்களை என்ன செய்தார்களா போட்டுக் கொள்ளாமல் துக்கித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆபரணங்களை இழக்க துணிந்தார்கள் இழக்க துணிந்தான் இழக்க துணிந்தார்கள் தேவடைய பிரசனம் இல்லாவிட்டால் அவருடைய கருத்துடைய கிரியைகள் பயங்கரமாக இருக்காது அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என் பாவம் மண்டைக்கப்படனால் சில இழப்புகள் வேண்டும் அர்ப்பணிக்க துணிந்தது அந்த இசன வெளிச்சனம் ஆகவேதான் காணான் வரைக்கும் கிட்ட உள்ள நுழைஞ்சாங்களோ இல்லையோ காணான் வரைக்கும் தங்களுடைய பயணம் இருந்தது என கருமையான தேவடைய பிள்ளைகளை 
இருந்தது துக்கமான வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே எடக்க துணிந்தார்கள் இன்னைக்கு தேவனுடைய பிரச்சனை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல இல்ல உன் கூட வராத நான் எடக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன் முதல்ல வரும்னு வாக்குதத்தம் கேட்கலாம் தேவனோடு இருந்து அவர் செய்த காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அவருடைய பிரச்சனை வந்தால் தானே காணானுக்குள்ள நீ போக முடியும் உன் பயணம் தொடர முடியும் இழக்க ஆயத்தமாக இருந்தார் என்று நாம் எதை இழப்பு இழந்து விடுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் யோசித்து பாரு இந்த ஆண்டு கொள்ள நோய் மீண்டுமாய் வந்து விடுமானால் இந்த ஆண்டு அழிவு வந்து விடுமானால் சுனாமி வந்து விடுமானால் இந்த ஆண்டு கஷ்ட நஷ்டங்கள் வந்து விடுமானால் துன்பங்களை நீ சூழ்ந்து கொள்ளுமானால் சில இழப்புகள் வருமானால் தாங்கிக் கொள்ள முடியுமா மேற்கொள்ள முடியுமா செயற்பட முடியுமா முடியாது என்ன செய்யணும் இழப்பதற்கு நீ ஆயத்தமா இருக்கணும் எதை இழக்கத்து நீ ஆயத்தமா இருக்கிற உன் சுயத்தை இழக்க முடியுமா நம்முடைய ஆபரணங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் பெருசா இருந்துச்சு இன்னைக்கு நமக்கு சுயம் பெருசு என்னை யார் எதுவும் சொல்லிட கூடாது நான் எங்கேயும் தலை முடிஞ்சிட கூடாது நான் எங்கேயும் தோத்துட கூடாது உலகத்துல தோத்து போங்க வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிருவீங்க ஆண்டோருடைய கிரியர்கள்ல ஜெயிச்சிருவீங்க பிசாசுக்கு ஏசு கிறிஸ்து தோத்த மாதிரி தான் தெரிஞ்சிச்சு தெரியுங்களா உங்களுக்கு பிசாசுக்கு ஏசு சாமி தோத்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனா கிறிஸ்துவானவர் ஜெயித்தான் சிலுவையில ஜெயத்தை பெற்றார் ஒரு காரியத்தை நன்றா நினைத்துக் கொள்ளுங்க இந்த வேடந்தாங்கள் சரணாலயம் இருக்குது இல்லையா இந்த வேடந்தாங்கள் சரணாலயத்துல இந்த சீரோஷ் நிலைகள் மாறும் பொழுது பல நாடுகளில் இருந்து பறவைகள் அந்த இடத்துல ஓடி வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு உரித்து மீண்டும் ஆகி அது தன்னுடைய தேசத்திற்கு அதை கடந்து சென்று விடுகிறது அப்பொழுது அந்த அது தேசத்தை விட்டது வரும்பொழுது கடலை கடந்து வருகிறது கடலை கடந்து வருகிறது கடலை கடந்து வருகிறது சொன்னால் மரம் செடி கொடி கிடையாது கால் ஊன்றி நிற்பதற்கு எதுவுமே கிடையாது இளை பார்வதற்கு இடம் கிடையாது ஒரு முட்டையிட்டு குஞ்சு குறிப்பதற்காக சீதோஷனை அதற்கேற்றவாறு இல்லை என்பதற்காக நாடு விட்டு நாடு கண்ட விட்டு கண்டம் வந்து இனப்பெருக்கம் செய்து பின்பு தன்னுடைய தேசத்திற்கு தன்னுடைய இடத்திற்கு அது குடிபெயர்ந்து விடுகிறது ஒரு பறவை தன்னுடைய சந்ததி வளர வேண்டும் என்பதற்காக குட்டிகளை ஈண்டெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடல் கடந்து இலை பார்வதற்கு இடமில்லாவிட்டாலும் என் சந்ததி வளர்ந்தே ஆக வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு பறந்து போயது தன் இனத்தை விருத்தி செய்கிறது ஒரு பறவைக்கு இருக்கிற குணம் இன்னைக்கு நமக்குள் இருக்கிறதா என்று சொல்லி ஆராய்ந்து மாறுங்க எனக்கு என்று என் ஆண்டவர் ஒரு அழைப்பை கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு என்று ஆண்டவர் ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கென சில கடமைகளை பொறுப்புகளை என் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த பொறுப்புகள் நிறைவேற்றப்படுவதற்காக நான் எதை இழக்க எந்த தியாகம் செய்து முட்டையிட்டு குஞ்சு வரிப்பதற்காக ஓடுவதை போல பறந்து செல்வதை போல இழைப்பாறுதல் இல்லாவிட்டாலும் அதை ஒதுங்குவதற்கு இடம் இல்லாவிட்டாலும் பறந்து சென்று தன்னுடைய இனத்தை விருத்தி செய்கிற அந்த பறவையை போல நம்மில் எத்தனை பேர் நம்முடைய அழைப்பையும் நம்மை தெரிந்து கொண்ட காரியத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்காக இழப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் வாக்குதத்தம் கொடுத்தவர் வாக்கு மாறாதவர் நான் மறுக்கவில்லை என கருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே ஆனால் உன்னுடைய திட்டம் உன்னுடைய நோக்கம் எப்படி இருக்கிறதோ அதற்கேற்றாறுபடிதான் கர்த்தனுடைய செயல் இருக்கும் நாம நினைக்கலாம் இது கிடைத்தது அது ஓடி அது ஓடி வந்தது அல்ல உள்ளங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆண்டவர் என்பதை மறந்து விடாது இந்த எதை இழக்க துணிந்தோம் இசைவேல் ஜனங்கள் இழக்க துணிந்தார்கள் ஆபரணங்களை எல்லாம் இழக்க துணிந்தார்கள் இன்று நாம் எதை இழப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நமக்குன்னு சில குறிக்கோள் இருக்குது இல்லையா நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு அந்த குறிக்கோள் இருந்து இறங்கி வரமாட்டோம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சகோதரி 
என்னுடைய அக்கா ஒருவர் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் அவர்கள் ஒரு நாள் என்னோடு பேசும்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் தம்பி இந்த இடத்துல ஒரு ஊழியர்கள் கணவன் மனைவி இருவருமே ஊழியம் செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த தேசத்தில் வந்து ஊழியம் செய்யணும்னு நினைச்சாங்க கடைசியாக ஊழியம் செய்ய முடியல ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் ரெண்டு பேரும் போய் வேலை செய்து விட்டா வேலையில் சேர்ந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி ஒரு காரியத்தை பேசும்பொழுது இதை சுட்டி காண்பித்தார்கள் அப்பொழுது நான் சொன்னேன் இல்லாக்கா அவர்கள் ஊழியர்கள் எப்படி என்று எப்படி சொல்லுகிறீர்கள் என்று சொல்லி கேட்டேன் இல்லை இல்லை வேதாகம கல்லூரியிலே அவர்கள் முடித்தார்கள் அவர் ரெவரண்ட் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் நான் உடனே சொன்னேன் படித்து விட்டு வருவதனால் தேவனுடைய பணியை செய்ய இயலாது என்று சொன்னேன் அப்படி என்று சொன்னால் நீ என்ன சொல்லி வருகிறாய் இல்லை தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்து விட்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னேன் சரி இதற்கும் அதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டார்கள் நான் உடனே சொன்னேன் கல்லூரியிலே படித்து விட்டு வந்தவர்கள் தன்னை எஜமான்களாய் வெளிப்படுத்துவார்கள் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்து விட்டு வந்தவர்கள் தான் சந்திக்கிற ஆத்துமாக்கள் ஒவ்வொருவரும் எஜமான்களாய் பார்ப்பார்கள் என்று சொன்னேன் கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்று தேவனுக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் தேவனிடமிருந்து ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டும் நன்மை ஏதாவது ஒன்று நான் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறோம் நன்மையை தேவன் கொடுப்பது நிச்சயம் தான் பொல்லாதனால் என் நாட்டவர் ஒருவரையும் சோதிக்கிறவர் அல்ல அச்சத்தை அவர் கொடுக்கிறவர் அல்ல ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவன் கொடுக்கிற நன்மையை நான் பெற வேண்டுமானால் தேவனுடைய பிரசனம் என்னோடு வர வேண்டுமானால் வணங்கா கழுத்துள்ளவனாய் நான் இருக்கிறேன் உணருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்னிடம் சுயம் இருக்கிறது என்னிடம் பாவம் இருக்கிறது என்னிடம் மாட்சிகம் இருக்கிறது என் சிந்தனைகள் செயல்களிலே தேவனுக்கு பிரிவில்லாதவைகள் இருக்கிறது இதை முதல்ல உணருங்க இதை உணர்ந்து இதை அறிந்து நீங்கள் அவருடைய பிரசனத்தை வாங்கிங்க என்னிடம் இவ்வளவு பாவம் இருக்கிறது உடைய பிரசனம் என்னோடு வராது நான் இதை இழப்பதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறேன் ஆண்டவரே என் சுயத்தை நான் கரைத்தறிய நான் விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே என் பதவி புகழை என் ஆண்டவருக்காக நான் கை தெரிய விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க எத்தனை பேர் ஜனங்கள் அப்படிதான் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தங்க ஆபரணங்களை எல்லாம் காட்டி எரிந்தார்களாம் சற்று யோசித்து பாருங்கள இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய பிரசனத்திற்காக தேவனுடைய பிரசனத்தை வாஞ்சிப்பதற்காக எதை இழப்பதற்கு நாம் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் என்பதை மட்டும் நீங்க கவனி கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்க எதை இழப்பதற்கு நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் எதை இழந்து போவதற்கு நான் என்னை ஒப்பு கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறேன் ஆராய்ந்து பாருங்க எஸ்தர் நான்காவது அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்க அதுல முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது சொல்கிறார் நடந்த யாவற்றையும் முருகதையா அறிந்த போது முருகதையா தன்னுடைய வஸ்திரங்களை கிழித்து ரெட்டுடுத்தி சாம்பலில போட்டுக்கொண்டு நகரத்தின் நடுவிலே புறப்பட்டு போய்
தேவனுடைய வாழ்க்கையில் பயங்கரமான காரியங்கள் செய்ய நினைப்பது உண்மைதான் தேவன் உங்களோடு இருக்க நினைப்பது உண்மைதான் ஆனால் உடைய அழைப்பை தேவனுடைய பணியை அப்படிப்பட்ட ஆட்டாய் மட்டும் நினைத்து விடாதீர்கள் தேவன் உங்களை அழைத்திருக்க காரியத்தை மாற்றினோம் விளையாட்டாய் நினைக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி உங்களிடம் மிகவும் தாழ்மையோடு நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவனுடைய வருகை இந்த கடைசி காலங்களில் ஆவிக்குரிய அழைப்பை நன்கு அறிந்து நம்முடைய வாழ்வை நாம் நகர்த்துவோம் என்று சொன்னால் கத்தனுடைய செய்கை நம்மோடு இருப்பதை இந்த உலகம் காணும்படிய நாண்டு செய்வார் கத்தனுடைய கர உங்களோடு செய்கிற காரியங்கள் பயங்கரமாயிருக்கும் பூமியில எங்கும் செய்யப்படாத ஒரு அதிசயத்தை என் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்யக்கூடியவராய் மாறுவார் என கருமையானது உங்களுடைய பிள்ளைகளை அறிந்து கொள்ளுங்க எஸ்தர் நான்காவது அதிகாரத்திலே பதிமூன்றிலிருந்து பதினாறாவது வசனம் வரை வாசிக்கப்படும் அவர் சொல்லுகிற காரியம் முதலாயிரத்திற்கு திரும்ப சொல்ல சொன்னது ராஜாவுடைய அரண்மனையில் இருக்கிறதுனால் மற்ற யூதர்கள் தப்ப கூடாது இருக்க நீ தப்புவார் என்று உன் மனதிலே நினைத்துக் கொள்ளாதே நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாக இருந்தார் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்போம் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும் அப்பொழுது நீ உடைய தகப்பன் குடும்பத்தார் அழிவீர்கள் இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியா இருக்கும்படி உனக்கு ராஜமேன்மை குறைத்திருக்கிறதே இல்லாம எல்லாருக்குமே தெரியும் என்று சொல்ல சொன்ன கருமையானதே உண்டிய பிள்ளைகளா இன்னைக்கு ராஜமேன்மை நம்ம கூட கிடைச்சிடுச்சு எல்லாருக்கும் நாம சொல்லுறோம் எல்லையானுக்கு கிடைச்சிடுச்சு நாய் ராஜமேன்மை கிடைச்சிடுச்சு எனக்கு கூட கிடைச்சிடுச்சு அப்படி நாம நினைக்கிறோம் இல்ல இல்ல உனக்கு ராஜமேன்மை கொடுத்துட்டாருன்றது இவன் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா இந்த காலத்துல நீ மௌனமா இருந்துட்டனாக்கா ரட்சிப்பு வேறொரு இடத்துல இருந்து வந்துடும் இந்த கடைசி காலத்தில் நீ தேவனுடைய அழைப்பு நீ உதாசீனப்படுத்திட்டு அதை வச்சு விளையாடுறனாக்கா ரட்சிப்பு வேற ஒரு இடத்துல தோந்துடும் தூக்கி எறிய தேவன் ஆயத்தமா இருக்கிறார் நீ யாரு வேண்டுமானா இது இந்த தேவன் தூக்கி எறிந்து விடுவார் உன் அழைப்பில் சரியான கவனம் இல்லாவிட்டான் இதை அறிந்து கொண்ட உடனே என்ன செய்தார் எஸ்த தெரியுமா அவளும் உபவாசம் இருக்க ஆரம்பித்தால் அதுல பதினாறாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது நீ போய் சூசான் இருக்கிற யூதரை எல்லாம் கூடி வர செய்து மூன்று நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும் புசியாமல் குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபாசம் பண்ணுங்கள் நானும் என்னுடைய தாதிமார் உபாசம் பண்ணுவோம் இவ்விதமாக நான் சட்டத்தை மீற போகிறேன் நான் ராஜா விடத்துல போக போகிறேன் நான் சென்றாலும் சாகிறேன் கருமையானது எவ்வளவு பிள்ளைகளை கடைசி காலத்துல எங்கு போய்விட போகிறது நான் மௌனமா இருந்து கட்சிப்பு வேற ஒரு இடத்துல இருந்து புறப்பட்டு விடுமோ என்னை கொண்டே நாண்டு நிறைவேற்ற வேண்டிய காரியங்கள் வேற ஒரு இடத்திலிருந்து நிறைவேறி விடுமோ ஒரு பயம் தேவனை அழைத்ததற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்னை தெரிந்து கொண்டதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது அந்த காரணத்தை நான் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் கட்சிப்பு வேற ஒரு இடத்திலிருந்து அது புறப்பட்டு விடும் அறிந்த உடனே எஸ்தர் சாக துணிந்தார் அழைப்ப உ எந்த நோக்கத்தோடு வந்தீங்கன்றது புரியல ரட்சிப்பு வேறொரு இடத்துல இருந்து அது செயல்பட ஆரம்பித்துவிடும் வேறொரு இடத்துல இருந்து செயல்படுமானால் வாழ்வு தடுமார் ஆரம்பித்துவிடும் மறந்து விட வேண்டாம் அது கொலை நோயா தெரியாது அது உபத்திரவமா தெரியாது அல்லது பாவத்தில் விழுந்து போகுமா தெரியாது எதுவாயிருந்தாலும் சரி நீ உன்னுடைய அழைப்பை நீ அறிந்து கொண்டு நீ பயணிப்பது உன்னுடைய ஆவிக்குரிய பயணத்திற்கு அது உகந்ததாக இருக்கும் என்பதை மறந்துவிடாது உன் ஆவிக்குரிய பயணத்திற்கு அது உகந்ததாக இருக்கும் அறிந்து கொள் அறிந்து கொள்ளுடைய பயணத்தை தொடர் கண்மூடிதனமாக வாழ்வை நகர்த்தி விடாதே சென்ற வாழ்நாள் காலத்திலே உன் விருப்பத்தின் பிரகாரமாக வாழ்ந்தது போதும் 
என்று ஒன்று பேரு நான்காம் பிரதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் போதும் மனிதருக்காய் வாழ்ந்தது போதும் சூழ்நிலைக்காய் வாழ்ந்தது போதும் கால நிலைகளை காண்பித்து வாழ்ந்தது போதும் உறவுகளை காண்பித்து வாழ்ந்தது போதும் நிறுத்து நிறுத்திக்கொள் தேவன் சொல்லுகிற காரியம் தான் நிறுத்திக்கொள் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உமாகும் நான்காம் பிரதிக ஆரத்திலே இருபதாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிற காரியம் இந்நாளிலே நீங்கள் இருக்கிறது போல தமக்கு சுதந்திரமாக ஜனங்களாக இருக்கும்படி கத்தர் உங்களை சேர்த்து கொண்டு உங்களை எகிப்து இன்னும் இரும்பு கலவாயில் இருந்து புறப்பட பண்ணியிருக்கிறார் மறந்து விடாதீங்க நீங்க அவருடைய பிள்ளை என்கிற எண்ணத்தோடு தான் சென்ற ஆண்டே கொல்ல கொல்ல நோயில நீங்கள நானும் அழிஞ்சிருக்கிறோம் கொல்ல நோயில நீங்கள நானும் அழிஞ்சிருக்கணும் கத்தருடைய கிருவை அழிச்சு வந்திருக்குது கத்தருடைய கிருவை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அழிச்சு வந்திருக்குது கொஞ்சம் கண்ணு கூட யோசிங்க நீங்க யாரும் யோசிக்காதீங்க இன்னைக்கு நாம என்ன செய்யறோம் தெரியுமா பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பாக்குறோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பாக்குறோம் உலகத்துல பாக்குற நண்பர்களை பாக்குறோம் ஆபீஸ்ல கூட வேலை செய்யறோம் பாக்குறோம் உன்னப்பா உன்ன கவனி உன்னை ஆராய்ந்து உயிர்த்து ஆராய்ந்து சோதித்து பார் உன் வாழ்க்கையிலே தேவனுடன் நடத்தி வந்த பாதைகளை பார் தேவன் உன்னை மீட்டுக் கொண்டதை பார் தேவனுக்கு ஜீவனை கொடுத்ததை பார் தேவனுடைய பாதுகாத்ததை பார் மறந்து விடாது மறந்து விடுகிறோம் நான் தேவடைய கிருமையாய் பார்த்து கொண்டு வழி நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் தேவடைய கிருமை தான் நம்ம அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறது அதோ உபகம் ஏழாவது அதிகாரத்திலே ஆறாவது வருஷத்தை வாசிக்கும் சொல்றார் நீ தேவனாய் கத்தனுக்கு பரிசுத்த ஜனம் அவர் சொல்றார் நீ அவருடைய ஜனம் யாரோ அவர் பார்க்கல அவர் உன்னுடைய பிள்ளையா அவருடைய பிள்ளையாய் உன்னை பார்க்கிறார் அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அழைச்சு வந்திருக்கிறார் நீ அவருடைய ஜனம் பூக்க பூச்சக்கரத்து உள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாய் கத்தர் உடைய சொந்த ஜனங்களாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு என்ன உனக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் சித்தத்தை நிறைவேற்றுபடி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த அழைப்பு நமக்கு என்னங்க சோயாவது இல்ல மாசிக் என்னங்க கத்தர் பிச்ச போட்டது வாழ்வு எனக்கு தேவன் கிருமியாய் கொடுத்தது அந்த கிருமை இல்லைன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலயே என் வாழ்க்கை நிர்மூலமாக்கப்பட்டிருக்கும் கிருமையாய் கொடுத்திருக்கிறான் கிருமியை அழைத்து வந்திருக்கிறான் அதான் பழைய செய்தியில நாம் கேட்டோம் யோசித்து பாருங்க நீங்க நீங்க நடந்து வந்த பாதைகளில எத்தனை பேர் நம்மால் இடையில் இருக்கிறான்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க யோசிக்கிறது நமக்கு மனம் இல்லை நம்மை நம்மை குற்றவாளி என்று தீர்த்து கொள்வோமா தீர்த்து கொள்ளுமா மற்றவங்களை குற்றவாளி தீர்ப்பதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கும் எல்லாரையும் கெட்டவன் சொல்லிடுவோம் ஆனா நம்ம மட்டும் நல்லவங்களாகவே காட்டி கொண்டிருப்போம் நல்லவங்களை உலகம் நம்மளை மதிக்காது இல்ல பிள்ளைங்க கிட்ட அப்பா நல்லவரு அம்மா நல்லவங்க சொல்லி சொல்லியே அப்பாவும் அம்மாவும் அப்பாவும் அம்மாவும் புகழ்ந்து பேசுவாங்க அம்மாவும் அப்பா புகழ்ந்து பேசுவார் இப்படி சொல்லி சொல்லி பிள்ளை என்ன மதிக்காத போயிடுமா அப்படி நினைச்சு மறைச்சு மறைச்சு வாழ சொல்லு நீ பாவி நான் இப்படி வாழறன்னு சொல்லுவேன் சொல்றதுக்கு நமக்கு தைரியம் இல்லை ஏன்னா அது கெட்டுடுமான கெடாது எங்க அப்பாவை என் ஆண்டவர் ரட்சித்து இருக்கிறார் எங்க அப்பாவுடைய குணத்தை என் ஆண்டவர் மாற்றி இருக்கிறார் எங்க அப்பா உடையான சாபத்துல பாவத்துல இருந்த என் தகப்பனை என் ஆண்டவர் தூக்கி எடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லிதான் என் பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்ளும் நமக்கு அந்த விருப்பம் இல்லை ஏன்னா நம்ம அந்த பாவத்தை விழுறதுக்கு நமக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால நாம இன்னும் போய் பேசினே இருக்கிறோம் அனுபவத்தில்லை கத்தர் பேசுகிறது வேறங்க உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமான்னு தெரியாது அனுபவங்கள் பல இருக்குது ஆனால் இன்னும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்குது நிறைய அனுபவம் எனக்கு நிறைய நிறைய அனுபவம் என்னுடைய சாட்சி நான் யாருக்கும் சொல்கிறது இல்லை இல்லை சொல்ல போகிறது இல்லை ஏன்னா நான் வா சாட்சியாக வாழணுன்னு தான் ஆசை சாட்சி சொல்லி அதில் புகழ்ச்சி தேடிக்கணும் அதில் எங்கள் பாஸ்ட் இப்படியான பிரதர் இப்படியான் அதெல்லாம் வேண்டாம் கர்த்தர் என்னோடு இருந்து செய்ய வேண்டிய காரியத்தை அவர் செய்வார் அதனால் சொல்லி நான் இறக்கம் பாராது நான் என்னை ஒப்பு கொடுத்துட்டா சரியா இருக்கும் என்னை அர்ப்பணிச்சுட்டு நான் பொய் பேசாம என் பிள்ளைங்க முன்னாடி நான் தப்பு செய்யாம கணவன் மனைவி பிள்ளைகளுக்கு முன்னாடி சண்டை விடாம 
கணவன் மனைவி வாழ்கிற சாட்சி தான் அந்த பிள்ளைங்களுடைய வளர்ப்பு இருக்குது இன்னைக்கு பிள்ளைங்களுடைய வளர்ப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல காரணம் என்னன்னா தான் இந்த ரட்சிப்பில் போகலை ரட்சிப்பை குறித்து இன்னும் அறிஞ்சு கொள்ளலை அபிஷேகம் வேணும்ன்ட்டு ஓடுறோம் இங்கே போனால் அபிஷேகம் ஆராதனை அங்கே போனால் தொட்டா இது நடக்குது ஓடுறோம் ஆனால் ரட்சிப்பை பெரும்படி நான் ஓடுற என் பயனை இருக்கணும் ரட்சிப்பு ஏதோ தொட்டா ஞானசாமி எடுத்துடா பேரை மாற்றிக்கணா ஜாதியை மாற்றிக்கணா இல்லை இல்லை அதில் ரட்சிப்பு முடிவு பெறிந்த நிலைத்து நிற்போமா ரட்சிக்கப்படும் கடைசி வரைக்கும் அவங்க சாட்சி அளிக்கணும் கடைசி வரைக்கும் பிள்ளைகளுக்கு சாட்சியாக இருங்க உலகத்துக்கு நீங்கள் சொல்கிற சாட்சி இருக்கட்டும் பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் சாட்சி சொல்லிட்டு உள்ளே போன வீட்டுக்கு போனோன்னே அம்மா சொல்லுது அப்பா என்ன சொன்னா தெரியுமாங்க அப்பா இப்படி பேசுனார் அப்படி ஆஹா பிள்ளைங்க சரிங்க மனு ஒரு பக்கம் சரிங்க என்ன வாழ்க்கை பயமா இருக்குது தெய்வன் வரப்போதா இன்னைக்கு என் ஜீவன் என்ன விட்டு போனான் எங்க போகணும் எனக்கு தெரியல பயம் டாக்டர் இல்ல என்ன காப்பாத்த முடியாது அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டான் என் ஜீவன் எங்க போகும்னு தெரியல உடனே பாஸ்டர் எனக்கு அவங்க ஜபிச்சுக்குங்க பிரதர் ஜபிச்சுங்க வாட்ஸ்அப்ல போடு பேஸ்புக்ல போடு என்ன காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு கூட்டம் வேணும் தேவனும் ஜீவனை எடுக்கணும்னு நினைச்சா யாரால காப்பாத்த முடியும் தேவனுக்கு ஜீவனை தொடுக்கணும்னு நினைச்சா யார் அதை தடுக்க முடியும் எல்லாம் ஆண்டோருடைய கருத்தில் இருக்குது அப்போ உனக்குள்ள மனமாற்றம் இல்லாமல் நீ ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் என்ன நீ வாட்ஸ்அப்பில் போட்டால் என்ன நீ எதில் போட்டால் என்ன இருக்குது ஆண்டோருடைய கருவ தான் ஆண்டோருடைய கருவ தான் நீ வழி நடத்துகிறதா இருக்கும் என்பது மறந்துடாது ஆண்டோருடைய கருவை தான் உன்னை சாட்சியாக நிறுத்தும் என்பது மறந்துடாது அவர் சொல்லுகிறது என் ஜனம் இது அவர் அதான் சொல்கிறார் என் ஜனம் என்று அவர் சாட்சி போகிறார் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி சாட்சியாக இருக்குதான்னு கொஞ்சம் பாரு நான் சாட்சியாக வாழுகிறேன்னு தான் சொல்லி பாரு இன்னைக்கு சாட்சியாக நம்மளால் வாழ முடியல காரணம் என்ன நம்ம கூட இன்னும் பாவங்கள் இருக்குது பாவங்களை இன்னும் விடலை பாவங்கள் நம்மளை பின் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்குது பாவங்களை விடாமல் தான் நம்முடைய வாழ்வை நாம் நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் இறைமை தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார் இறைமையா பதினோராவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதில் நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் பிதாக்களை இரும்பு களவாய் எழுத்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின நாளிலே அவர்களுக்கு கற்பித்த இந்த உடன்படிக்கையை உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை கேளாத மனுஷன் சமைக்கப்பட்டவன் என்று இஸ்ரேலின் தேவனாய் கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று அவருக்கு சொல்லுவார் வார்த்தைகளை கேளாதவன் வார்த்தைப்படி நடக்காதவன் அவர் சத்தியத்துக்கு கீழ்படியாதவன் சமைக்கப்பட்டவன் நீ எங்க இருந்து அழைச்சு வந்தாலும் சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நான் வந்துட்டே நீ வந்தாலும் சரி சத்தியத்தை கேட்கல சத்தியத்தை படி நடக்கல நீ சமைக்கப்பட்டவன் என்று வேதம் சொல் நீ சமைக்கப்பட்டவன் இன்னைக்கு வாக்குதத்தெல்லாம் கிளி ஜோஷியம் மாதிரி ஆயிடுச்சு சில இடங்களில் வாக்குதத்த வசனங்களுக்கும் அள்ளி கூச்சி போட்டு யார் யாருக்கு என்னென்ன வாக்குதத்தம் வந்தது வெட்கமா இருக்கிறது வெட்கமா இருக்கிறது தேவடைய வார்த்தைகள் எப்படி விளையாடப்படுகிறது பாரு விசுவாச தந்திரமா எப்படி தேவடைய பிள்ளைகளை வீழ்த்தி கொண்டிருக்கிறான் பாரு தேவடைய பிள்ளைகளை எப்படி வீழ்த்தி கொண்டிருக்கிறான் இன்னைக்கு இங்க நியூ இயர்லாம் அங்க ஓடு நியூ இயர்லாம் இங்க ஓடு அங்க ஓடுனா நடக்க இங்க ஓடு எங்க ஓடுனாலும் சரி சத்தியம் சத்தியம் தான் நீ எங்க ஓடுனாலும் அதுதான் வார்த்தை உன்னை துரத்து கொண்டுதான் வரும் வேதம் அதுதான் சொல்லுகிறது சத்தியத்தை போல வாழ்க்கை சபிக்கப்பட்ட வாழ்வு தான் சொல்லுது வாழ்க்கை சபிக்கப்பட்டது தான் என்று சொல்லுகிறது உடைய வார்த்தைகளுக்கு கேளாத மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் உடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்காத மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சத்தியத்தினி பின்பற்றல சமைக்கப்பட்ட வாழ்வு தான் புது வருடத்துக்குள்ள வந்துட்டா வாக்குதத்தங்களை பல கேட்டா சத்தியத்தை பின்பற்றணுமே சத்தியத்தை பின்பற்றல முடியாது அதான் இறைமை திருத்ததரிசி சொல்கிறார் இறைமை ஏழாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க சொல்கிறாரு என் வாக்குக்கு செவி கொடுங்கள் அப்பொழுது அவங்க தேவனாக இருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாக இருப்பீர்கள் நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கும் எல்லா வழிகளிலும் நீங்கள் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கு நடவுங்கள் என்று விசேஷத்தையே அவர்களுக்கு சொல்லி கட்டளையிட்டேன் வார்த்தைக்கு செவி கொடு அப்பொழுது அவர் ஜனமாக இருப்பார் செவி கொடு அப்பொழுது அவர் தேவன் ஆபரகாமி தேவன் ஈசாக்கு தேவன் மட்டுமல்ல அவர் நம்முடைய தேவன் பாட்டு நல்லா பாடணும் ஆனா உண்மை அவர் என் தேவனா தெரியல 
வார்த்தைக்கு செவி கொடு ஓய்வு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை மூடி மறைச்சிடும் இல்லையா ஓய்வு நாள்ல கேட்கிற சத்தியில இந்த காதல் வாங்க அந்த காதல விட்டுரும் ஒரு துண்டு பேப்பர்ல எழுதி போய் சில சமயத்துல காத்தாடி மாதிரி பறக்க விட்டுரும் காத்தாடி மாதிரி பறக்க விட்டுரும் கேட்கிற சத்தியத்துக்கு வேல்யூவே இல்லாம போச்சு கேட்கிற சத்தியத்துக்கு பலன் இல்லாம போச்சு பலன் இல்லாம போச்சு அதெல்லாம் ஒன்று பேர் நான்காம் வகுத்து யாரும் ஏழாம் வருஷம் சொன்னார் எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமா இருக்கிறதால யார் தெரிந்த புத்தி உள்ளவர்கள் ஆகிருந்து ஜபம் பண்ணுகிறதுல ஜாக்கிரத அதான் பண்றேன் ஜபம் நான் ஜபம் பண்ணலே என்ன ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி ஜபம் பண்றோம் யோசித்து பாருங்க நம்ம போடுற லிஸ்ட் எல்லாம் போட்டு கட 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 அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு பொண்டாட்டிய பாரு புருஷனை பாரு பிள்ளைய பாரு பெத்தவங்களை பாரு பத்தவங்க பாரு அதை கூட இதை கூட எல்லாம் முடிச்சுட்டு என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி ஆமேன் அதுக்கப்புறம் அவர் எங்க போனான்னு தெரியல அவர் எப்படி வந்தாருன்னு தெரியல சில குடும்பங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் ஜெபிச்சு முடிப்பாங்க என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என்று சொல்லி தன்னுடைய ஆத்மாவை தகுதிப்படுத்துவாங்க தகுதிப்படுத்தின உடனே போய் உடனே இங்க வா அதே திரும்பும் என்னங்க மாம்சிகமே இருக்காது அது தேவோட பிரசனத்துல கொஞ்ச நேரம் உட்காருவாங்க ஒரு போல ஒரு வந்தவர் சும்மா போயிட மாட்டார் இருக்கிறார் அப்படி உணர்வாங்க கொஞ்ச நேரம் சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் அமைதா கொஞ்ச நேரம் பிரசனத்துல காஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு எழுந்தாங்க கூட ஒரு பேச்சு நம்ம சாந்தமா இருக்கும் சரி சரி சிஸ்டர் சாந்தமா இருக்கும் உடனே நாம எப்படி பண்றோம் முடிச்ச உடனே அப்படி சுய அப்படியே வருது அப்படியே காத்துல இருந்து உள்ள ஏறுது பிசாசு காத்துல இருந்து ஏறுது பிசாசு உடனே கோபம் உடனே பேச்சு மாறுது சிந்தனை மாறுது செயல் மாறுது உடனே கோபம் வருது எல்லாம் வந்துடுது அப்ப இந்த ஆவியானது எப்படி வந்தாருன்ற நிச்சயம் இருக்கு ஆவியானது வரல ஆவியானவர் ஆளுகைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கல நாம ஆகவே யாருமே இல்லாத வீட்டில் டைனிங் டேபிள் உக்காந்து ரெண்டு தோசை எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டது போல இருக்குது நம்முடைய ஜபங்கள் எல்லாம் இந்த கருமையான தேவடைய பிள்ளைகளை தேவடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுங்க தேவடைய பிரசன்னத்தை கொஞ்சம் உணருங்க செவி கொடுங்க அப்போதான் அவர்களோடு இருப்பார் நாம் அதெல்லாம் இல்லை ஏதோ நமக்கு அவர் வேலைக்கார மாதிரி நாம் அவருக்கு எஜமான் மாதிரி நம்ம ஆர்டர் போடும் இல்லைனா நம்ம லஞ்சம் கொடுத்துட்டு பழக்கம் ஆயிடுச்சு இல்லையா உடனே உபவாசம் போட்டா பிசாசு ஓடிடும் பாவம் செய்யறவனா உபவாசம் போட்டு இருக்கிறான் பொய் பேசுறவனா உபவாசம் போட்டு இருக்கிறான் இல்லையா சண்டை போடுறவன் ஆத்ம பாரம் இல்லாதவ ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேல பொறாம கொள்றவங்க ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் போட்டிடுறவங்க இவங்கெல்லாம் உபவாசம் போடுறாங்க அவங்களாம் என்னத்து உபவாசம் போடுறாங்க தெரியுமா அவங்க உபவாசம் ஒரு லஞ்சமா பாக்குறாங்க அதை கொடுத்துட்டு ஆண்டு கொடுத்துருவாங்க கருமையான தேவடைய பிள்ளையே தேவடைய காரியங்களை விளையாடாத எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமா இருக்கிறது தெரிந்து புத்தி உள்ளவன் சமீபமா இருக்கிறது நாட்கள் சமீபமா இருக்கிறது தெரிந்த புத்தி வேணும் உனக்கு ஜபிக்கிறத ஜாக்கிரத விளையாடாத ஆவிக்குறை பயணம் என்றாலே நமக்கு ஒரு விளையாட்டு ஆவிக்குறை பயணம் என்று சொன்னாலே நமக்கு ஒரு விளையாட்டாக தான் இங்கு காணப்படுது அதான் லேவே ராகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துல மூன்று நான்காவது வசனங்களை வாசி கேட்கலாம் நீங்கள் எங்களுடைய கட்டளையின்படி நடந்து எங்களுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகள் எப்படி செய்தால் நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழையை பண்ணுவேன் மழையை பெய்ய பண்ணுவேன் பூமி தன்னுடைய பலனை வெயில் வெளியில் மரங்கள் தங்களுடைய கனிகளை அது கொடுக்கும் பலனையும் கனியும் அப்பதான் பார்க்க முடியும் கட்டளை படிச்சு கவனமாக இருக்குல்ல அப்பதான் பலனை பார்ப்பேன் அப்பதான் நன்மை வரும் அப்பதான் வாக்குறுத்தல செயல்படும் யார் சொன்னாலும் சரி எங்க போய் கேட்டாலும் சரி எங்க ஓடி இருந்தாலும் சரி கடலை கடந்து ஓடினாலும் சரி கீழ்படி முட்டை இட்டு குஞ்சு பொறிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கண்டம் விட்டு கண்டம் தேசம் விட்டு தேசம் ஓடி அது முட்டை இட்டு அது குஞ்சு ஒழிப்பதற்காக ஓடுகிறது இன்னைக்கு நாமும் பறக்கிறோம் கண்டம் விட்டு கண்டம் தேசம் விட்டு தேசம் பறக்கிறோம் முட்டை இடுவதற்காக குஞ்சு ஒழிப்பதற்காகவும் இல்லை 
பேர் புகழ்ந்தான் பாரம் ஆத்தும பாரமே ஆத்தும பாரம் எதுவும் இல்லாம நீங்க கேலியா செஞ்சீங்க சாபங்களை பிள்ளைகளுக்கு வைக்கிறீங்கன்றத மறந்துடாதீங்க எருமையா பதினொன்று நான்கு சொல்ற மாதிரி சாபம் தான் பயமுறுத்தல இப்படி பயமுறுத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல இனியாவது நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் இருக்குமானால் தெய்வன் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றிலாவது உங்களை கொண்டு நிறைவேற்ற வேண்டிய காரியங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வார் என்கிற ஆசைதான் உங்களுக்கு கொண்டு ஒரு சித்தம் நிறைவேறிவிடுமா என்கிற ஆசை தான் ஒரு ஆர்வம் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை வேற ஒன்றும் ஒரு ஒரு வாரிக்கொள்வது இல்லை அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஆதி ஆறும் ஆறாவது அதிகாரத்திலே பதினெட்டாவது வருஷத்தை வாசிக்கும் பொழுது சொல்கிறார் ஆனாலும் உன்னுடனே என்னுடைய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துவேன் நீ உன்னோடு கூட ஏற்படுத்த உன் குமாரரும் உன் மனைவியும் குமாரனுடைய மனைவிகளும் வேலைக்குள்ள பிரவேசிங்க ஐயா ஐயா அம்மா உடன்படிக்கை செய்கிறாரு அழைச்சொத்துக்கு வாக்குறுத்தை கொடுக்கிறாரு ஆனா நீயும் உன் மனைவியும் உன் பிள்ளைகளும் உன் பிள்ளைகளுடைய மனைவி மாற்றும் உன் குடும்பமும் அந்த பேழைக்குள்ள வந்துருங்க அம்மா யாரு சத்தியத்துக்குள்ள வந்துருங்க யோசுவா சொல்ற மாதிரி நானும் வீட்டார் வந்தால் கத்திரியே நாங்கள் சேமித்து விடுகிறோம் உடன்படிக்கை நான் பண்ணுவேன் பண்ண மாட்டேன் சொல்லல உனக்கு ஆசை பார்த்து நான் கொடுப்பேன் கொடுக்க மாட்டேன் சொல்லல உனக்கு தான் கேட்டுக்கொண்டு சகோதரி சகோதரிய உனக்கு தான் ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் மாறும் இந்த ஆண்டு நன்மை நாளும் வாழ்வு முடிசூட்டப்படும் இந்த ஆண்டு தேவனை கருமை சூழ்ந்த ஒரு ஆண்டா இருக்கும் என்பதை நீ மறந்து விடாது கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆதியாக ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே பதினைந்தாவது வருஷத்தை வாசிக்கும் போது சொல்லுகிறார் அப்பொழுது எல்லா மாம்ச ஜீவன்களையும் அழிக்க நீ சலமானது பிரளயமாய் பெருதாத வழிக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் மாம்சமான சகல ஜீவன்களுக்கும் உண்டான உடன்படிக்கை அதுதான் உடன்படிக்கை நினைவு கூறுகிறார் நினைவு கூறுவேன் நீ அழிக்காதபடி வந்துரு நீ ஜலத்துக்குள்ள சத்தியத்துக்குள்ள வந்துரு அழைப்பு உணர்ந்துரு இந்த ஆண்டு அழைப்பு உணர்ந்துரு வேலைக்குள்ள வந்துரு வேலைக்குள்ள நீ வந்துட்டா போதும் உன்னோடு செய்த உடன்படிக்கை நான் நினைப்பேன் ஆமா கிட்ட அதுதான் சொன்னார் ஆண்டவர் மகனே உன்னோடு செய்த உடன்படிக்கை நினைவு நினைவு கூறுவேன் நீ வந்துரு நீ வந்துருப்பா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து அதுதான் தேவன் சொல்றார் நீ வந்துரு உன்னோட செய்த உடன்படிக்கை நான் மறந்துட மாட்டேன் தூக்கி எழுதிட மாட்டேன் அதை நினைப்பேன் நான் நான் நினைப்பேன் என்னைக்குமே நான் மறக்க மாட்டேன் நினைக்க மாட்டேன் எனக்கு கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நாடு முழுவதும் நான் மறக்க மாட்டார் உன்னோட செய்த உடன்படிக்கை அவர் நினைப்பார் ஒவ்வொரு பாடுகள் வரும்பொழுது ஒவ்வொரு கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது ஒவ்வொரு நஷ்டங்கள் வரும்பொழுதும் ஒவ்வொரு தடைகள் வரும்பொழுதும் ஒவ்வொரு பலவீன கட்டுகள் வரும்பொழுதும் உலக உங்களை கைவிட பொழுதும் என் நாட்டவர் உங்களோட செய்த உடன்படிக்கை நினைப்பார் நினைப்பாங்க <laughs> 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 காதல் கேட்க சொல்லும் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கேளுங்கள் நீங்கள் அவைகளின்படி செய்யும்படி அவைகளை கற்று கை கொள்ள கடவீர்கள் நம்முடைய தேவனாய் கத்தர் ஒருவரே நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார் அந்த உடன்படிக்கை கத்த நம்முடைய பிதாக்களுடனே பண்ணாமல் அதனாலில் இங்கே உயிரோடு இருக்கிற நம்மோடு 
நம்மோடு தான் அவர் செய்வார் முற்புதாக்களோடு நான் செய்யல உலகம் உன்னை சாட்சியை நிறுத்த போகுது உலகத்தில் உன்னை சாட்சியை நிறுத்த போகுது கத்தருடைய கரங்கள் பயங்கரமாக இருக்க போகுது உன்னை கொண்டு தேவன் செய்கிற காரியங்கள் பயங்கரமாக இருக்க போகுது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கருமையான சகோதரனை சகோதரியே கத்தருடைய கிரியைகள் பயங்கரமாக இருக்க போகுது ஆயத்தமாக இருக்கிறியா நீ நீ ஆயத்தமாக இருக்கிறியா மட்டும் பாரு எப்படி இருக்க எழுதுமோ சொல்லுதா எப்படி எட்டாவது காலத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கும்போது சொல்லுதார் அவர்களுடைய பிதாக்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து கொண்டு வரும்படிக்கு நான் அவர்களுடைய கையை பிடித்த நாளில் அவர்களோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை போல இது இருப்பதில்லை அந்த உடன்படிக்கையில் அவர்கள் நிலைத்து நிற்கவில்லை நானும் அவர்களை புறக்கணித்து தரவில்லை அவர்கள் அதில் நிலைத்து நிற்கல அதனால் அவர்களை ஆண்டவர் புறக்கணித்தார் ஆண்டவர் அவர்களை புறக்கணித்தார் அந்த உடன்படிக்கையில் நிலைத்து நிற்கணும் அந்த உடன்படிக்கையில் நிலைத்து நிற்கலாக்கா இந்த ஆண்டில் நீ எந்த பாஸ்டர் தேடினாலும் சரி எந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிற ஊழியக்காரன் குரு கேட்குற மாதிரி ஓடி பார்த்தாலும் சரி சபையை மாற்றினாலும் சரி எங்கே மாற்றினாலும் சரி எழுதிக்கொள் உடன்படிக்கை அவர் நினைவு கூறுகிறாரா இல்லை உடன்படிக்கை நிறைவேறாமல் போகிறாரா ஆராய்ந்துப்பா உனையே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு தருணத்தில் நீ இருக்கிறாய் என்பதை மறந்துறாரு ஆராய்ந்து பார் என்னாகுமத்தில் அவர் அதை தான் அவர் சொல்லுகிறார் வாசிக்க கேட்கலாம் என்னாகும் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளல என்னாகும் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி அஞ்சாவது வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் முன்பு மோசே ஆசாரியனாக ஆரோணம் சீனாய் வனாந்தரத்திலே இசுவில் புத்திரர் என்னும் என்னும் போது இருந்தவர்களிலே ஒருவரும் இவர்களுக்குள் இல்லை வனாந்தரத்தில் சாதனை சாவார்கள் என்று கர்த்தர் அவர்களை குறித்து சொல்லியிருந்தார் அவர்களை குறித்து என்ன சொல்லியிருந்தார் அவர்கள் சாகவே சாவார்கள் என்று தான் சொல்லியிருந்தார் இருந்தார்கள் வனாந்தரத்திலே அவர் மோசே ஆரோணா ஆரோணம் சிங் வனாந்தரத்திலே இஸ்ரேல் புத்திரர் என்னும் என்பது என்னும் போது புத்திரரை எண்ணி பார்க்கும் பொழுது அவர்களே அவர்கள் இல்லை ஆனால் அவர்கள் சாகவே சாவார்கள் என்று சொன்னார் இன்னைக்கு நம்மளோடு செய்திருக்க உடன்படிக்கை என்னங்க உங்களோடு தாண்டவர் என்ன உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் ஆராய்ந்து பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்க தேவர் செய்த உடன்படிக்கை கொஞ்சம் நினைங்க நாம் கொஞ்சத்து கொஞ்சமாவது நினைக்கணும் அதுதான் எப்படியே இருக்கு எழுதும் சொல்ல எப்படியே இருக்கு மூன்றாவது அதிக ஆரத்தில் பதினேழாவது வருஷத்தை வாசிக்கும் சொல்ல மேலும் அவர்கள் நாற்பது வருஷம் வருஷம் யாரை ஆலோசித்தார் பாவம் செய்தவர்களே அல்லவா அவருடைய சவங்கள் வனாந்திரத்தில் விழுந்து போயிடுச்சு யார் பாவம் செய்தவருடைய சவங்கள் வனாந்திரத்தில் விழுந்து போச்சு பாவம் செய்தவர்களை அழைத்து மேகஸ்தமும் அக்னி சமம் அழைத்து போனார் இவர்கள் தான் அந்த நகையெல்லாம் கழட்டி போட்டவர் இதை ஆபரணம் தாழ்த்தி எரிந்தவர்கள் ஒரு பிணங்கள் விழுந்தது அனாந்திரத்தில் இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கணும் தெரியாது தேவடைய வார்த்தைக்கு கொஞ்சம் கீழ்ப்படுத்திருங்க தேவன் உங்களை நடத்துகிற பாதையில் கொஞ்சம் நடங்க தேவன் விரும்புகிறபடி உங்களுடைய வாழ்வை நகர்த்துங்க அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறும் அப்போஸ் நாங்கள் யூதாவுக்கு எழுதின பொதுவான நிறுவனத்தில் ஐந்தாவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிற காரியம் நீங்கள் முன்னமே அறிந்திருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறது என்னவெனில் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணி ரட்சித்து பின்பு விசுவாசியாதவர்களை அழித்து போட்டார் விசுவாசம் இல்லைன்னா அழிக்கப்பட்டுவிடுவார் இல்லையா விசுவாசம் இல்லைன்னா அழிக்கப்பட்டு பாவம் விடாதவன் என்ன ஆயிட்டான் அவன் அழிக்கப்பட்டு அப்போ நம்ம கூட பாவம் இருக்கக்கூடாது இந்த ஆண்டு நம்ம கிட்ட பாவம் இருக்கக்கூடாது அடுத்தது அபிசுவாசம் வரக்கூடாது அபிசுவாசம் உங்களுக்குள்ள வராதபடி நீங்க காத்துக்கோங்க அபிசுவாசம் வரத்து இடம் கொடுக்காது அபிசுவாசமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாது அபிசுவாசம் உங்களுக்கு நுழையாமல் காத்து கொள்ளுங்க என்னாலும் பதினான்காவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிற காரியம் இந்த வனாந்திரத்தில் உங்கள் பிரேதங்கள் விழும் உங்களில் இருபது வயது முதல் அதற்கு மேற்பட்டவர்களாக எண்ணப்பட்டு உங்கள் தொகைக்கு உட்பட்டவர்களும் எனக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்து இருக்கிறவர்கள் அன்னை முறுமுறுக்கிறவர்கள் கூட வேண்டாம் மூணு காரியத்தை விட்டுடுங்க ஆசீர்வாதம் வேணும்னாக்கா என்னென்ன காரியம் பாவம் வேண்டாம் அபிசுவாசம் வேண்டாம் முறுமுறுக்கு வேண்டாம் இது மூணுத்தையும் விட்டுட்டு சத்தியத்தை பின்பற்றுங்க போதும் உங்கள்கிட்ட வேற எதையும் கேட்கலாம் தேவன் தேவன் வேற எதையும் கேட்கல இது மூணு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தாலே இந்த வாக்குதத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி நினைச்சுப்பாங்க 
பாவம் வேண்டாம் விசுவாச குறைவும் வேண்டாம் முறுமுறுப்பு வேண்டாம் ஒரு மூணுத்தை விட்டாலே போதும் ஆசிர்வாதம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் உடன்படிக்கை அவர் நினைவு கூர்ந்து பார்க்கிறவர் உடன்படிக்கை நினைச்சு பார்க்கிறவர் உடன்படிக்கை நினைவு கூர்ந்து பார்க்கிறவர் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படி வாழ்க்கையில் உடன்படிக்கை சொல்லிட்டு ஓடிடுறவர் அல்ல நினைச்சு பார்க்கிறவர் இன்னைக்கு உடன்படிக்கை நான் விழுந்து போகிறது காரணம் எல்லாம் பாவம் எல்லாம் விசுவாச குறைவு எல்லாம் முறுமுறுப்பு இந்த மூன்று காரியங்களை மட்டும் நீங்கள் கடைபிடிச்சிருந்தால் போதும் அதான் பிலிப்பேர் ஒன்று ஐந்துன்னு சொல்கிறார் உனக்கு நற்கரை துவங்கியவர் அது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் வரையும் தான் முடிய நடத்துவார் நடத்துவார் கடைசி வரை நடத்துவார் நடத்துவார் சொல்லிட்டாரா வாக்கு மாறாத வரவர் அவர் சொல்லிட்டாரா இந்த ஆண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்கிற காரியங்கள் பெரியதாக இருக்கும் சொல்லிட்டாரா நிச்சயமே செய்வார் ஆனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் பாவாதாம பார்த்துக்கோ விசுவாச குறைவு இல்லாமல் பார்த்துக்கோ முறுமுறுக்காது அவைக்குரிய காரியங்கள் முறுமுறுப்புக்கு இடம் கொடுக்காது அதான் யோகா ஆறாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்து வாசிக்க சொல்ற இயேசு அவர்களுக்கு பிரதிவித்திரமாக அவர் நடப்பித்தார்கள் சுதந்திரித்தார்கள் சிங்கங்களின் வாயுகளை கட்டினார்கள் இல்லையா எல்லாத்தையும் செய்தார்கள் எப்படி செய்தாங்க விசுவாசத்தினார்கள் விசுவாசத்தினால எல்லாம் நடந்துச்சு இன்னைக்கு நமக்குள்ள அந்த விசுவாசம் இல்லை அதுதான் நம்ம ஒரு பெரிய தடுமாற்றத்துக்குள் நம்ம தள்ளி விடுகிறோம் அதான் யாக்கோ இரண்டாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும்போது சொல்கிறார்கள் விசுவாசம் அவருடைய கிரியோடு கூட முயற்சி செய்து கிரியலினால் விசுவாசம் பூர்ணப்படுகிறது முயற்சி செஞ்சது பூர்ணப்படுகிறது விசுவாசம் இல்லைனாக்கா வெறும் விசுவாசிக்கிறேன் நானும் சொல்லிட்டு போயின்னு இருக்கணும் அது பூர்ணப்படா விசுவாசமும் கிரியை ரெண்டும் ஒன்னா சேரணும் இது ஒன்னா சேர்ந்தா தான் அது பூர்ணப்படுத்தப்படுது முக்கியமா நாம செய்ய வேண்டியது பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க விசுவாசம் குறைவு வேண்டாம் முறுமுறுப்பு வேண்டாம் இதை மட்டும் நீங்க விட்டுட்டு உங்க ஆவிக்குரிய பயணத்தை தொடர்ந்து பாருங்க தேவன் இந்த நாளில் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தின் பிரகாரமாக உன்னோட அவர் செய்கிற உடன்படிக்கை பூமி எங்கும் செய்யப்படாத ஒரு அதிசயத்துவம் வாழ்க்கையில் செய்து தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார் என்பது எங்கள் கத்தருடைய செய்கைகள் இந்த உலகத்துக்கு காண்பித்து அவர் உன்னோடு இருந்து செய்கிற காரியங்கள் பயங்கரமாக இருக்கும் எனக்கு கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆகவே இதை அறிந்து கொண்டு பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்காம அவிசுவாசத்துக்கு இடம் கொடுக்காம அவிசுவாசத்துக்கு பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்காம ஆவிக்குரிய பயணத்தில் முறுமுறுப்பு இல்லாமல் உங்களை சுத்தம் உள்ளவர்களை காத்து கொள்ளுங்க எஸ்தருக்குள் இருந்த அந்த வைராக்கியம் வரட்டும் ஒருகதையாக்குள் இருந்த அந்த வைராக்கியம் வரட்டும் அழைப்பின் நோக்கம் இருக்கட்டும் அழைப்பு குறித்த அந்த சிந்தனை இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குள்ள உங்களை அழைத்து வந்ததுடைய சிந்தனை இல்லாமல் உங்களுடைய வாழ்வு நகர்த்தாது அது ஒரு பெரிய ஒரு தடுமாற்றத்துக்குள்ள உங்களை தள்ளிவிடும் ஆகவே நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுத்து இந்த வாக்குதத்தங்கள் தேவன் கொடுத்த வண்ணமாய் வாக்குதத்தங்களை சுதந்திரித்துக் கொண்டு இந்த ஆண்டை நாம் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றிக்கொள்வோம் கண்களை மூடி நாம் செபிக்கலாமா தேவனுடைய கரங்கள் நம்மை நாம் தாழ்த்தி நம்மை நாம் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து திவாதி தேவனே என் வாழ்க்கையில் நீ செய்ய போகிற காரியம் பயங்கரமாக இருக்க போகிறது காய் நன்றி நீ செய்கிற காரியங்கள் அற்புதங்கள் பெரியதாக இருக்க போகிறது காய் நன்றி நான் என்னை நம்ம ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆபத்தை விடுற புது மனிதனாய் நான் போகிறேன் சுயத்தை கலைக்கிற ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க கத்தர் மகிமை புரிந்த பெரிய காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்வார் தொடர்பு <laughs> 9443438384 <laughs>